，前面全是警察。交警，你怕啥呀？好好开啊，像平时一样。老大，海森海那边来信了，说只要咱们钱给到，他们随时能把咱们接出去。但是他们这价有点高啊，咱们让警察抄了家，这以后上哪儿弄钱去？我十几岁出来混的时候，除了脖子上挂着我那样给我求的护身符，一无所有。这些年，我得到的一切。都是靠自己一拳一脚挣来。钱这种东西，只要你够狠，想要多少就给我多少你先去吧。对。哎呦喂！哎呦，今天这菜行啊！你先聊，我吃会儿，他饿了。我也饿了，咱们早点说，早点都吃一口。说啥呀？情谊。没啥可说的。知道什么就说什么。我啥也不知道，你让我说啥呀？那你知道走私、运输、贩卖毒品，以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的会面临什么样的量刑？有十五年的，有无期的，还有死刑的。哎呦，那知道啊。对刑法挺熟啊。出来混嘛，你多少都得懂点儿。那你知不知道你现在面临这三种量刑，还有的选？如果给我们提供有效的线索，可以算戴罪立功。哥们儿啊。你这早把电视剧里词儿都给整出来了，啊？没事儿，我寻思着你们这伙食也不错，是吧？待着也挺舒坦的，我也没啥事儿，不着急出去。能更舒坦，这不给你带了吗？你看看，上门，让厨房给你准备一份，怎么样？香吗？我们这伙食这边可以。就怕你不张嘴，先给你带的，来口。确实想啊，但是你们想知道的呢，我是真的不知道。你这套搁我这不好使啊，哥们儿，不好使没事，你爱吃不吃嘛，我给你搁着
哎呀，没别的啊，我就是觉得吧，怪可惜的。你说，你说住到这个位置了，还得贴大哥顶包，图啥呀？你也不想想，为啥这你进来，我这秦宇进来？我乐意。你怎么呢？我乐意。你乐意，嗯，那没毛病，那行，那我没话说。问题是那姓秦的领你行吗？你别整那没用的，领不领情是他的事儿，我乐意就行。哎呀，啊，你看看人家这劲儿，什么叫兄弟，义气？你倒真忠心耿耿，你乐意你待着吧，我也累了今天。把他后半时间长，我没事我就过来看看你。明天唠吧，走吧。愁啥呢？哎呀，这郭老师对我们哈兰的案子都这么上心了，我这个当组长的很欣慰啊。什么都审不出来。我在书上学那么多知识，也用不上，是用的不够多。你这才进过几次审讯室啊？不错了。我当时刚审犯人那会儿，我每回出来，我都怀疑是我在里边被审的。你不用安慰我，真的。后来慢慢审多了，习惯了，适应了，就没那么多情绪了。有时候啊，经验这玩意儿能变成直觉。那像二金这种软硬不吃的，以你的经验，应该怎么应对？多了解，了解他的性格和喜好，然后再慢慢琢磨。时间有的是，反正他也跑不了，急啥呀？哎呀，还挺乐观。不然咋整啊？这天下的坏人要都那么好抓，都那么好对付的话，还要我们干啥呀？我跟你说啊，这个二金啊，心里足够笃定，才能咬紧不说。就这个审讯室里，啥样人没有啊？有那种想认罪但犹豫的，也有那种知道同伴在隔壁，这俩人散着伴要戴罪立功的。还有十几年的夫妻，想早点团聚，积极配合的，这帮罪犯也是人，只要他有尊严、有情感，就必定有软肋、有弱点，咱们就能找到突破口。对喽，慢慢来，不着急。我虽然审过这么多犯人，但是审这些大毒贩啊，也是摸着石头过河，对吧？今天不行，明天再接着干。明天不行就后天，咱时间有的是儿，死磕呗，是吧？磕，这就对了啊！别愁眉苦脸的，那多好。我这就有沈二金去，我就不信了。我今天就是撬，也要从二金的嘴里撬出秦一的线索来。坐下，我坐不住啊，哥。你说这二金带着个假秦毅，他能不知道真的在哪儿？这帮人太贼了。正是因为他们太贼了，咱们做事得用点脑子。你就这么去审，能审出啥来呀？人二金带着假秦毅来这么一套调虎离山，他宁可自己被抓都要保秦毅。你去，他能告诉你秦毅在哪儿吗？不是，你说这秦毅给这帮人喝啥迷魂汤了？一个二个的都为他两肋插刀。收买人心就是这帮人的本事。他秦毅要是没这两下子，能坐到今天的位置吗？还真是，越货敛财几十年，换来一屋子黄金。哼，花不了又带不走，就可惜了。可不咋的。
，咱搜查政务的同志把这些金子搬到政务室，都快累屁了。你说这么些金条，那普通人挣好几辈子也挣不出来。那贩毒多挣钱呢，所以才需要我们把毒瘤都给剃干净啊。高举，高举，高举，高举，高举。怎么，一个个都成了泄了气的皮球了。秦毅虽然跑了，但全市交通已经不妨，他出不了城。只要他还在哈兰，咱们就一定能逮住他。往好的看，至少不空以来，所有摇头丸链条都已经被咱们连根拔起，蓝极光的雪天使也已全部收缴。你们不能只盯着失败，不肯定成果啊！还没结案，都给我打起精神来！是。我已经给你们申请了最大力度的增援。小北，你来安排。收到。从现在开始，从现在开始，都给我回家睡觉去。休息好了，后头还有硬仗。是。是听局长的，哎，醒了，醒了，起来，起来，来，来，干嘛？哎呦，你不嫌床硬吗？我们也先给你晒床褥子，给你换上，来，起来，起来，你不用，有啥不用的？我跟你说，这老郑家的服务必须到位，让你挑都没得挑。你今儿干啥呀？你有话就说、啊。跟我去趟瑶瑶家，他怎么了？他没事儿，但是这孩子现在躺着起不来，他每周都回去看看他爸妈。这周我替他去。这报喜不挂忧是可以理解，打个电话不是更方便吗？那不行。为啥呀？别管了，跟我去就完事儿了。这也算是警队视察啊，必须去。那咱俩也不能空着手去吧？东西买好了你们买的东西啊，为你搁这儿。哎，周叔阿姨啊，这个是我们局里新来的同事啊，南方小伙。周叔阿姨好，我是张雪瑶的同事，我叫顾依然。周阿姨好。那你说正事吧。你说吧。叔叔阿姨能读懂唇语，正好练练你的化妆侦查啊！好好说，来，叔叔阿姨是这样的，张雪瑶同志在我们这一次收网行动中呢，表现的特别好啊，瑶瑶特别好这次，然后我们局里啊，局里奖励他，奖励他上那个长白山旅游，七天，去玩七天，嗯。所以这个礼拜，他都不能回来了。我俩过来看看你们，有什么事儿要帮忙的跟我说。啊啊！你们忙活着啊，我领着这前面吃点饭去。啊啊！叔阿姨再见啊，走了。嗯。胡溜溜啥呢？跟你说了报喜不报忧，你在那说的是啥？我没反应过来。我跟你讲。
我带你过来了解大家的真实情况，啊，是为了让你融入大家，把你当成我们小队的一员，别胡勒了。行，知道了。哎，你这糖葫芦怎么这么酸呢？他奶奶，是不是牙疼？你这什么胖糖葫芦呀？给我大哥牙都吃坏了，赔钱。他可真来对时候了。哎哎哎哎哎！哪来小兔崽子？当初来欺负人来了？哪来的小兔崽子？怎么不生好呢？走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走个顶个管事，我不算，我是高局请来的。你咋就不算呢？你是我三顾茅庐，硬生生给拽了，什么高局请来？行，你说是就是。啥叫我说是就是？本来就是嘛。我跟你说啊，咱瑶瑶在这些街坊心里吧。就像是女侠一样，你看今天有事儿，大伙儿都愿意帮忙，你就可见瑶瑶平时多护着，这人情都不是白来的。是，生活在这样一个环境里确实不容易，也难怪她是那样的性格。以前大伙儿都觉得她是一个好勇斗狠的主，都离她远远的。后来时间长了，也熟了，发现人家其实是特别仗义的一个姑娘。从小就在保护自己人，有想要保护的人，才会逼着自己变得更强大。他这点和你还挺像的。咱们顾老师也有自己想保护的人吧？我吃饱了，你慢慢吃。我去帮二老收个摊，跟你说点掏心话，真费劲。哎，行了，咱给调个头上车了，啊。老顾啊，晚上想想吃啥啊？咱给老两口送过去，我安排你一顿。行，上车上车坐，上车坐，坐上来。那咱就你推我，我骑吧，你跟着跑吧，走吧，走吧，走，推一把。哎呦，这车，我得修一修啊，这太沉了，骑着。你慢点推，别行，这是我没有刹车，我这。这一片是我都吃遍了，跟这家，小吃在我们学校那儿，我就吃。这这,这我们哈兰特色，这是那个烤面筋，那个你看那你看那个，再拿，好啊，再见，给，嗯，啊，那是不是？都给我吧，都给我，你这个帮我扔了，哎，是是。流口水了吧？嗯。谢谢啊。来。哎呀，不错吧？嗯。还吃点啥？不用了。还有枪，不用，我就看看，玩一把，走，来两发，来，来，吃完枪给我，我给你扔了。老板，两支枪，行，嗯，五块钱一局。老板，给我来两局，行，来，看看你枪法啊。
。哎呦，挺准呐、啊，可以啊。这三枪了，这应该不是瞎猫碰瓷哈子了，是吧？不会打架不代表不会打枪。我也是警校毕业的，之前没听你说过呀。不值一提一罢了。哎呦，这话还得聊的。哎，我跟你说这玩意儿啊，那瞄就是不尊重他，你有啥好瞄的？这不一开枪就打着吗？你看是不是？啊？这个结案之后还回华州吗？怎么，赶我走啊？咋不是留你呢？干扰我。真不是，真正警校毕业的，什么都能中。华州那边从上到下抓了十几个人，算是把这个红龙。警花几天不在，你们这气氛不对劲儿啊！瑶瑶，你咋回来了？看好了。你咋不喊我接你去呢？哎呦，这不想给你个惊喜吗？不是你，你这腿好利落了。哎呦，多大事儿，也就擦破点皮儿。一天天的，咋的哥？被大刺花刺着了？别废话，给瑶瑶找礼物呢。啊，消停着了。哎呀，哎呦，送你的初夜礼物。啊！祝你以后的健健康康的，老郑家出品，来吧，这不这味儿挺窜，嗯，这不香肠公主吗？这一圈儿就挂，坐着坐着坐坐，哎，你们可不知道，在医院把我给闲了，我差点就把那病床当训练场了都，是不是？我之前就那感觉，我跟你可不一样啊！哎，对了，查的咋样啊，哥？申请即刻归队，加入工作，请北哥指示。哎呀，归归归归，这回啊，花州那边警方抓捕非常成功，发来简报了呢。连着豪哥在内，打掉这个犯罪团伙头目一共十二个，光那红龙缴获两万三千多粒病毒微小百克，蓝极光那边也缴获了大量的病毒，红龙的源头啊，这次算是彻底给掐灭了。嗯，国柱，你那怎么样？我这天天就仔细查阅证物呢，目前没啥新发现。老光，你呢？我带着高局给派的几个同志，以秦毅家为中心，方圆五公里之内走访排查，确实有人看着秦毅上车出去了，但去哪儿不知道，车牌还是假的。各大出神入口也在严查所有进出的车辆，但是目前还没有查出秦毅的踪迹，应该还在哈兰。这个秦毅啊，挣了一屋子金条。不舍得花啊！这回出事了，钱也没带走，他肯定不甘心。这两天都给我盯紧了啊！嗯，是。啊，啊，啊，秦毅都躲了四天了，二金应该急了。要的就是他们着急饺子可劲儿造啊！我跟阿姨再给你煮去。哎，来两瓣蒜不？哎呀妈，别折腾人家了，人家南方人吃不惯，不是吧，郭老师？你哥呢？我去叫他。哎，别别，你管他，嗯，你吃你吃。我出去溜达溜达。出什么事了？今天对我们家来说有点特殊，特别是对我哥。正梅，正梅。就这么灵着，我们一起走吧。
哟，小兔都来了啊！好，我们也老制作今年节目很精彩，别看孩子小，都能演小话剧了。话剧《小英雄智斗人贩》。那年我十岁，是个调皮的少年。我经常和朋友玩一个游戏《警察与匪徒》。我知道警察叔叔很勇敢。在路上，我经常和他们打招呼，但是我却不知道匪徒有多么的可怕。直到那一天，蹦蹦，蹦蹦蹦蹦，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦是不是、啊？小混蛋，跟我去！你看我怎么收拾你啊！你大爷！你放开我！开门！放开！坐下。老实点啊！睡觉。哎，没事吧？我藏呢。是，嗯，你快点吃吧，吃饱了才有力气。我叫乐乐，我今年十二岁。你呢？振北，我也十二岁。你也十二岁？你长这么高？那那你几月份呀？一月。我九月份。我
那我就得叫你中北哥哥了。嘿，中北哥哥，你可太勇敢了，居然敢反抗大麻子。我想跟你做朋友，可以吗？谁要的钱最多，这个棒棒糖就归谁。苏州阿姨，行行好，行行好。好。你，上。苏州阿姨，行行好，行行好。我想两天没有吃饭了，有点钱买饭是吧？好人一生平安。还是你最机灵啊！啊，真不错。下一个，下一个，我不会。你不会啊？我上厕所了，你听一会儿。还是你皮实啊！啊，都他妈胖了。来一个吧，我不会，我很笨的，背不下来。背不下来，你来了得有俩月了吧，还这么犟呢，是不是想挨揍啊？背不背？不会就是不会。行，啊，我给你舌头嚼。哑巴不用说话，人家一看你就可怜。放开！哎呀那颗最亮的星星了吗？那就是北极星。只要咱们一直朝着它走，很快就会到家的。你相信我吗？我我走不动了
好了，你穿着这个，我拉你，好吗？我一定会给你再造成立的。我给你唱首歌吧，电视剧里的。我来唱一首歌，古老的那首歌，我轻轻地唱，你慢慢地和。是否你还记得过去的梦想，那充满希望、灿烂的岁月？你看，前面有烟囱，有灯光。哪儿？在哪儿？我怎么没看见？你个子小，看不见。咱们再往前走两步就能看到了。走，一定要挺下去，挺下去了就啥都有了。有爸爸妈妈，有爆米花糖葫芦，还有肉酸酸的饺子。孩子们，你们安全了，欢迎回家。这时候别跟着了。这演的就是他的故事。只可惜在现实中，没那么多大团圆的结局啊。起来了了，他们追回来了。时候，浑身都是伤，伤口的话能不能？又冷又饿，能从那么远的地方走出来，简直就是个奇迹
，发烧昏迷了两天，一醒来就跟我说，说还有个失落的孩子，说我女儿乐，我赶紧去垃圾站那儿找，连个人影都没有。后来经过走访，我老头说见过这么一个孩子，孩子可怜，还给了口热乎，让他几乎多恼火恼火，孩子死活不干。非要回到垃圾站去，说是得等他的哥哥，怕他哥回来找不着他，该着急了。你说这孩子怎么这么听政委的话了？那后来呢？那孩子没找到。我们当时动用了几乎所有的精力，半年吧，那伙人贩子就全部落网了，救出了十几个孩子。他里边没有乐乐。后来，在犯罪分子窝点后院的荒地里，挖出了一具十二岁男童的尸体。那他一定觉得是自己害死了乐乐。是那么甜，可你总是耷拉着脸。是啊，这汽水真甜。你是老挨打，身上青一块紫一块的，可是每次只要磕上一口汽水，立马就好了。你以前还跟我说汽水是止疼药，骗小孩呢。你本来就是小孩嘛。我跟你说，啊，这么多小孩里边，就你最能耐。大麻子这么凶，你还老能从他那拍来汽水。这个简单，你只要假装听话，假装对他好就好了。真的对一个人好，那才叫难。我知道你是真对我好。那你真的对我好吗？雪那么大，我好冷啊，我的手脚都冻僵了。你为什么要丢下我？为什么？回家吧
，还不困啊？还行吧。听老舅说，这几年你每年都会去那个垃圾站。对。过不去，放不下。理解，但是振北，你不能这么归因。乐乐的死是那些人贩子的错，不是你的错。人贩子是该死，但是我把乐乐放在那儿了，我让他在那儿等着我的。最后我跑出来了，被老舅找着了。现在长了这么大，那乐乐没了呀。如果当时我不带着他往外跑的话，算了，说远了。你再这么自责下去。还有一千个、一万个如果，人生还很长，也把过去的悲痛全扛在自己身上。人呐，各有各的命儿，该我扛着的，就得扛着。我晚上做梦老能梦着他。就那么眼巴巴的瞅着我，在那等着我，一条人命啊，怎么能说忘就忘？是啊，一条人命，怎么说忘就忘了？神神秘秘的，这就是你说的好地方呀。我们家又没有录像机，还不如去录像厅呢。这事儿包在哥身上啊，你你看，这个还有这个这个，都挺不错的。赵小光，你二啊？你知不知道用恐怖片钓姑娘很过时啊？整点刺激的不？哥们，这啥都有。啊，你别吹啊！有多刺激，拿来我看看。看看来，要看就看顶配那种，我这不差钱。来，看看这个，三个和尚，火焰山，唐老鸭，就这，没劲。谁看动画片又不是三岁小孩。与鸭共舞。喷火女郎、玉女心经，都是当红女星。现在这三位最火，戏剧，整走吧，整走，这必须得整走。是啊，转场，哎，欢迎你收火，哎，干什么干什么，哎，放开我，哎，说时迟那时快，我两个眼神唰的一下甩给这男，他的一下灵机一动，将计就计，三下五除二，这老板就现了形了。你们是没瞅着？伟哥他妹看我的眼神，那是分分钟为我折服。哎呦，哥，哥，你不怕这男他哥分分钟把你揍服啊？服儿，服儿。那那你说哥，我这回算不算立了个小功？算。我说你也挺厉害，租个录像带还能捞一个隔壁扫黄组的活我把你送过去得了。我看行。那指定不行啊！我身是专案组的人，死是专案组的。死人，是鬼，有没有点文化？这鬼跟你身后呢？嘘，哎呦我去！你你啥时候过来的？你跟我吓一跳，我能有鬼吓人啊？鬼能有毒贩吓人呐、啊？开会了。
，截至目前，所有抓来的人都进行过一到两轮的审讯，但是下面这些小喽啰，你问啥啥不知道。正常，他们就是接收指令，管好自己一亩三分地得了。下线的人接触不到中心情报，而且什么都不知道才是最安全的。二金呢，还装哑巴呢？到底是个大哥，说自残就自残。现在牙牙没了，声也不出了，看着他只能干着急。急倒是也不用急，就看他能憋多久呗。现在的情况啊，总结一下，就是手里人一堆，有效线索一个没有。呃，我我汇报一下，高局给咱增援的警力不少，咱们也扩大了在本市的搜索范围。呃，顺着秦毅过往的路径摸了一遍，包括市中心那一片刚拆迁的平房也都摸了，目前没啥新收获。哎呀，这秦老板呀，要大隐隐于市还真是不好找。秦毅为人谨慎，行事周全，看上去跟谁都客客气气的，实际上与人都十分疏离。这种人一旦和谁走近，通常都会建立非常牢固的信任关系。咱们可以从这方面入手。那不还是二金吗？这秦毅老光棍一条，无亲无故的，没其他人了。江小海啊，这不干儿子吗？之前抓的人里边没他。这小子虽然好干仗，但确实没参与贩毒。我们还特意去玻璃厂小白楼的那些保安里查了一下，他早就辞职自己打工去了。是，他是干净的，但不代表他和秦毅断了联系。这就看他父子俩感情牢不牢固了。不好说，他俩要是感情浅，可能根本联系不上；要是感情深，人家肯定不配合咱呀。一句不知道，嗯，咋整？对呀、啊，而且老熊因为这个聚众闹事还抓过他之前，万一记仇呢？试试呗，我去找他唠一唠。没错，他能离开秦毅出来自己做正经工作。应该就是听了你的劝，说明心里还是明白是非对错的。该查接着查啊，秦毅的行踪，赶紧跟着。